Good evening, class. Good evening, teacher. Hi, good evening, Irving. Hi, Catherine and Valeria are the ones who are with the cameras on. Hi, class. Good evening, teacher. Good evening. Let me see. Okay, how are you today, class? Today is Tuesday, second day of the week. How are you today? Tell me about your day. How, how was your day? How was your day? Tuesday, March mm -hmm. 7th, 2023. That's all right, 7th, okay. Tuesday, March 7th, 2023, that's it. Excellent. Tell me about your day. Su día, como estu? Was good? Your day was busy? What can you say about your day? Hi, teacher. My day yeah. is relaxed. Relaxed day, wow. Interesting, very good. So I already have 10 students. Ya somos 10, that's all right. Empecemos ya para que podamos tener la hora completa de práctica. Here we go. Listen. Yesterday, we were practicing some vocabulary. We were practicing a conversation. And we didn't finish one topic. Les muestro lo de ayer para que si no se unieron a la clase de ayer, puedan tener una idea. But remember, you can go and you can check the class video, the recording, and you can practice after this class. Ayer tuvimos la clase number five y hablábamos de que demonstratives and the use of want and ones. Okay, we were making a practice. So in today's class, we are going to conclude with that practice. We were practicing the conversation. They are perfect for you. They are perfect for you. In which we have Steve and Maria having this conversation about a birthday present. ¿Se acuerdan de qué era la conversación? What was this conversation about? Whose birthday is it? Whose birthday is it? Is it Maria's birthday or Steve's birthday? Maria's birthday. Maria's birthday. Maria. Maria. It's Maria's birthday. What is Steve going to get as a present? What is he going to buy as a present? Necklace. Oh, is it a necklace? That's all right. What color is it? Do you know the color of that necklace? It's blue. Mm -hmm going to buy you already said that's a necklace in this case the blue wand what color is it the blue wand that's all right do you remember that we were practicing also giving or telling prices in english how do you read the price of the blue necklace how much is it class the blue necklace it's 42, perdón, it's 42. Aha, 42 what? Dollar. That's 42 all right. Dollar. Dollar. 42 dollar. dollar. What can you tell me about the price? It's caro. Aha, that's all right. That's expensive. expensive. Miren, agradezcamos que fue María quien dijo este comentario. That's expensive. Y no fue Steve. Así como, hoy no se lo voy a comprar porque es muy caro. No. ¿Qué dijo Steve? Let me get it for you. Let me get it for you. ¿Alguna vez les han dicho eso? 
Hey, let me get it for you. Déjame comprártelo. Let me get it for you. Yes, no? Ah, qué romántico, sí. Yeah, ya, ya, ya le ha pasado, Wendy, ya le ha pasado. Hey, let me get it for you. O oh, nunca nos ha pasado, claro. No, no. A mí yes. sí. Wow, imagine. So that is a special. Special. Let me get it for you. Déjame comprártelo. Es bien raro que pase, pero sí pasa. Lo mismo, las chicas pueden hacer lo mismo. Hey, let me get it for you. A menos que estén viendo un iPhone, ¿verdad? O estén viendo algo muy expensive. Ahí no. no. Podemos complementar, decir, yes, that's expensive. Tener la misma opinión. So, conversation about a birthday present. ¿Qué más hicimos ayer? As you may remember, we were making use of demonstratives. These, that, these, and those. How, where we using that grammar in a practice by asking or by saying prices. Fire. Acuérdense que para decir los precios vamos a utilizar expresiones. Depende si me preguntan cuánto vale. O cuánto valía. Depende de, obviamente, si es en present or in past. We need to use the correct form of the verb. Hey, how much is it? How much was it? It is. Who can help me out reading this? ¿Se acuerdan cómo leerlo? Léanme los precios. Vamos, la forma completa, the complete form. How much is it, class? How much is it? Uh -huh. ¿Cuánto vale? Díganme el precio en forma completa. Ten dollars ninety nine cents. That's all right. It's ten dollars and ninety nine cents. How much? Si estamos preguntando sobre dos ítems, podemos decir how much are they? Ahí está. Tell me about the second one class. How much is it? How much is it? It are two dollars and and um, and fifty mm -hmm. cents and fifty cents. Tengamos cuidado con lo, la pregunta. How much is it? Si yo les pregunto how much are they, ahí sí ocupamos they are y decimos el precio. Singular, plural, singular en plural. Escuchen mi pregunta. How much are they? How much are they? How much are they? This one. They are, they are eighteen dollars five seven. One more time. They are eighteen dollars twenty five cents. Twenty five cents. Cents. Look, how much are they? How much are they? They are. ¿Cómo leemos esta cantidad, clase? $187.42. Great job, $187.42. Nos salvó ese. Pongamos una salvó, cantidad más grande. Un, pongamos que vale $1,560.99. Vamos, how do you say that in English? How much is it? No hemos llegado hasta ahí, $560.99. Yes. ¿Escucharon cómo lo leyó? One more time, can you repeat that, please? $1,560.99. Ok, I like it. $1,560. And 99 cents. That's all right. That's all right. Hay formas igual de leer 
precios. En este caso, cuando son precios exactos, $1,500 dólares. Puedo decir $1,500 o también puedo referirme a este como $1,500. $1,500. En lugar de decir $1,500, $1,500. Como forma de que ustedes puedan escuchar los precios también. $1,000 dólares. ¿Han escuchado la expresión de $1K? Creo que en YouTube se ocupa mucho para los followers. Likes and dislikes. En lugar de decir hundred o decir a thousand, they use the expression one K. Pero son formas muy informales de decir precios. Pero sí se pueden ocupar y escuchar. One K. How much is it? Ah, it's one K. Mil dólares. That's it. Whenever you are going to express the price, please don't say, no lo tomemos muy literal, el precio o cuesta, en español si lo decimos cuesta 10 dólares, the cost is, no, que vamos a decir the price is, o decimos it is. I paid the money, pagué esta cantidad, pagué el dinero, no, not really. It is ten dollars and ninety-nine cents. It was two dollars and fifty cents. Depende de cómo estemos expresando. Okay, questions about prices. Pregunta de los prices. Yes. No. Okay. If not, let me present the topic for today's class. Look. Section number three, how much is it? Class number six, want and wants. ¿Qué título reciben one and wants? ¿Qué parte gramatical sería? Sé que lo podemos utilizar y los entendemos probablemente, pero ¿cómo se le llaman? Eso vamos a aprender ahora. Want and wants. De por sí creo que es fácil de utilizar porque hace referencia a qué clase? To a number. What number? Number want. A singular y plural. In plural as well. Singular and plural. Right. Okay, so that is the topic for today's class. The use of want and the use of ones. One and ones. But let me check on the cameras. ¿Cómo están las cámaras en esta clase de ahora? Where are you guys? No lo veo. Ahí están, muy bien. Excellent, welcome. Los que se acaban de unir. Vaya. Vamos con la explicación. Si quieren tomar notas, perfect. Siempre trato de traer un texto muy corto. ¿Para qué? Pueden ir tomando notas. Y si no, yo también se los comparto en WhatsApp. Ok. Want and ones, they are going to help us to replace countable nouns. Son nombres también, pero nos ayudan a reemplazar. They are going to replace countable, countable, dicen algunos, countable nouns, nombres contables. Remember it. Cosas que podemos contar. No puedo ocupar want and ones with uncountable nouns. Never. Only with countable nouns. Let me give you the definition. Number one. When we are talking about countable things, we can use the expression want or ones if it is clear what we are talking about. Si está claro de lo que estoy hablando, easy, I can have the expression want or the expression once in, instead of saying the countable noun. 
Si sé que estoy hablando de camisas, ah, perfecto, puedo sustituirlo por one. Sé que hablo de zapato. Yes, I can use the expression. Tengo que tener claro de qué se está hablando. ¿Por qué sustituye en este caso el nombre contable, el objeto? Here we go. Number two. If we don't want to repeat or to sound that we are repeating the same, to avoid, ¿saben qué es este verbo? The verb avoid. What is that class? Avoid. ¿Qué significa el verbo avoid? Evitar. Para evitar, repetir, Mm, ser redundante, le llamamos en español. Repeating yourself, you can use want or you can use once when you are talking about singular and plural countable nouns. Ahí está la regla. Para evitar repetir en una misma idea la misma palabra, podemos repetir, eh, bueno, podemos evitar repetir, ocupando one and one. La última comentario sobre esto. It says, but remember that it has to be clear from the situation you are talking about. ¿Qué nos recomienda? Tener claro de qué estoy hablando. Okay, look, I have three examples right here. ¿Quién me ayuda a leer la número uno? Who can help me out reading the first one? Vamos, ayúdenme a leer y a comprender la uno. Number one, please. Volunteers. Actually, I need three volunteers. Tres voluntarios. Remember, you can raise your hand. Okay. Jenny Margarita said, me teacher. Go, please, with number one. Read. I asked for hamburger, but they did not have a hamburger. Okay, I asked for a hamburger, but they did not have a hamburger. Ordené, pedí una hamburguesa, pero no tenían una hamburguesa. ¿Cómo escuchan esa oración? Hamburger, hamburger. Y vamos a seguir repitiendo hamburger. Ya vamos a ver cómo hacemos. Number two. Who can read number two? I broke number two. Vamos, practican su lectura. Son verbos que podemos practicar ahora. Speaking practice right now. Next one. If not, let me pick some volunteers. Okay. I broke. <laughs> let me see who was. Fíjense que no alcancé a ver quién levantó la mano. Wendy ah, levantó una. Sebastián, creo. Yes, sí, se Sebastián. desapareció bien rápido. Ok. So, Wendy, number two. Sebastián, number three. Go, please. Ah, sí, fue Sebastián. Muy bien. Go. Ok. Mm, I broke my glass, so I will have to put some naked glass. I broke. ¿Qué es el verbo broke o break? Quebrar. I broke my glasses. So, I will have to buy some new glasses. ¿Será que ya sabíamos que se quebró? Sí, entonces, ¿qué es lo que tiene que comprar? Lentes. Si quebré mis lentes, no voy a ir a comprar ah, un par nuevo de zapatos. No, sería algo que no tiene sentido. I broke my glasses. I will have to buy. New glasses. Okay, number three, Sebastián. I like. Where did you go, Sebastián? ¿Qué se me hizo, Sebas? Let me look for Sebastián. Is he gone? Se me fue de la clase, I guess, right? Ah, no, ahí está, pero no lo escuchamos, Sebas. ¿Qué será? Veo que tiene 
activado el micrófono, pero no sé si ustedes lo escuchan, clase. Can you listen to him? No. Not, right? Ok, let me check on that. Vaya, mientras Sebas... Ah, ah ok. Va, tratemos de ver si lo podemos arreglar, Sebastián. Vaya, un voluntario más. Y luego Sebastián nos ayuda en algo más. Go, please. Just one more. Solo es leerlo. Solo es leerlo. Después entre todos corregimos. Go, please. Ok. Yes, of course. You can read. Oh. Ok, go, please. Number three. Dice, I like those shoes, but let's buy those shoes. One more time. I like those. I like those shoes, but let's buy shoes. These shoes. These shoes. I see these shoes. Ok, clase. Entonces, la palabra repetitiva en el número uno. Identifíquenla. Hamburger. Hamburger, hamburger. 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 <risas> vale, miren para qué sirve. Jessica, ¿cómo hago para que esta oración no se vuelva repetitiva? Um, los... ¿Cómo la... Ajá, Jessica Elizabeth. Ah, Wendy, ya vamos con usted. Gracias. ¿Cómo haríamos Jessica Elizabeth? Ok, I guess she's not there. Ok, Wendy, tell me. Eh, Lo sustituimos por... A once. Ah, a, ¿cuál usaríamos? Utilizaríamos. En este tres? caso, sería one. One. Ok, ah, veamos que es cierto. de una hamburguesa. I asked for a hamburger, but they didn't have. Uh, one. One. Excellent job, Wendy. Andrea Esther, number two. ¿Cómo mm. haría para que esa oración no suene tan repetitiva? Eh, quitaría el nombre de clases okay. ¿Cómo y solo quedaría? lo pondría new ones. Ok, read please. Le damos la completa. Eh, I broke my glasses, so I will have to buy some new ones. New ones, plural. Very good job. La tres, ¿quién la corrige la tres? Vamos, number three. I like those shoes. Me gustan esos zapatos. Pero compremos estos. Okay, go, go please. Once. Okay, I like it. Bueno, Carla Patricia, léala. Completa. Don't worry. Excellent, Wendy. I like those shoes, but let's buy these ones. These ones. Very good job. ¿Vieron para qué sirve entonces el uso de one and ones? Reemplazando en cada uno de los ejemplos el que un nombre contable. ¿Podemos contar las hamburguesas? Can we count hamburgers? Yes. yes. One hamburger, two hamburgers, three hamburgers, and so on. Can we count glasses? ¿Saben qué es glasses, right? Do you know what glasses mean? Lentes. 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 Mm -hmm. So, si sí, podemos contar one pair of glasses, two pairs of glasses. Está más preguntar si podemos contar los zapatos. Can we count shoes? Yes. One pair of shoes, two pairs of shoes, three shoes, four shoes, y así en este caso. So, yes. Reemplazamos nombres contables para que nos suene repetitivo utilizando ones and ones. Acuérdense, si es un nombre contable plural, we need to have expression ones. No olviden, no olviden pluralizar. ¿Quedó clara esta parte? ¿Is it clear? Yes. No, do you want me to repeat the information? Everything is clear. It's clear, yes. Creo que tres ejemplos básicos para que comprendamos el uso de one and ones, que no es tan complejo el tema, but it's very interesting. So look what we have here. Here I have conversation number one and I have conversation number two. Look at the picture and tell me about these girls. What are they doing? Where are they at? 
What do you see in the picture? Ahorita solo denme información. What do you see in the picture? ¿Qué ven por ahí? Ocupemos el vocabulario que ya aprendimos. Jeans. Oh, you can see some jeans. What else? Cats. Mm -hmm. Okay. T-shirt. T-shirt. You can see caps. You can see jeans. Who is that girl? The girl in pink. Who is that girl? Who is that girl? Vamos. Fíjense que eso lo vieron en el principiante número dos. No estoy en el principiante, así fue. ¿Cómo decimos? Sí, sí. Sí, sí. Sales, ajá. ¿Quién, quién, quién me dice? Sales. Sales person. She's a sales person. Muy bien. She's a sales person. Ok. Picture number two. Díganme de la picture number two. What do you see here? Who are they? Backpack. Backpack. Oh. We have many backpacks. Different colors of backpack. Who is that girl? And pencil. Oh, yes, right. You can see like that is a pen or pencil, probably. She is the salesperson mm. and he wants to buy a backpack. ¿Cómo le llamaríamos al lugar? ¿En qué lugar están? What is the name of that store? ¿Se acuerdan? Apartment store. Ah, por ahí cerca, cerca, cerca. Um, aprendimos eso también. Era un tipo de tienda, ¿se acuerdan? Timán y todas esas tiendas, ¿cómo se les llama? Sí sé que es una tienda, pero ¿cómo se le llama a las tiendas? Department store. Apartment. Apartment, department. Oh, department. Conven convenience. Convenience. Ya no me acuerdo, teacher. Tiendas departamentales. Ya, yes, tiendas departamentales. En inglés. We can have like store. department store. Yes. Muy bien, si se acordaron. Ok. Look what we have here. Excuse me. How much are those jeans? ¿Por qué está ocupando la expresión those y no the? Porque hay she can't touch. She can not touch. I like that expression. She can't touch the jeans. She cannot touch the jeans. In other words, the jeans are far. Están lejos. So how much are those jeans? ¿Qué le pregunta la salesperson? What is she asking? Which ones? Which one or which one? Ones. ones. Ah, porque es plural. Which ones? ones. Do you mean? Do you mean? ¿Quieres decir? Do you mean? ¿Quieres decir o quisiste decir? Bueno, este es presente. ¿Quieres decir esto? Do you mean this? ¿Por qué ocupamos this y no those? Porque ella sí los tiene cerca. Uh -huh. So, do you toca. mean this? Sí los puede tocar. Esta expresión es muy útil. Do you mean mean? significado puede ser, pero quisiste o quieres decir estos no de light blue, los azules ¿cómo diría claro. esa expresión? de light blue ones ones los azules, de light blue ones ¿qué color está tocando ella? it's not light blue that black. is black black probably, so no the light blue one. Oh, ¿cuánto cuesta? It is 
$59.95 or they are $59.95. Yeah, that's right. Porque estamos hablando de plural. They are $59.95. Wow, that's expensive. ¿Qué piensan del precio? ¿Qué sería Some su opinión? Are. Yeah, right. Okay. $59.95. Gracias, gracias. Muy caros. Those are expensive. Ok, ahora les toca a ustedes complementar the conversation number two. Yo solo escucho y escribo. Go class. How much is How much is, is, is this? One more time. Uh, how much is that? Ok, this or that? This, I talk about this, this how much is back, this, back, this, back, back, this, back, back, this, 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 back, back, this, back, back, this, back, back. I think he's close. Okay, can he touch the backpack or not? He cannot touch, he can't touch the backpack. He can touch the backpack. So what? Uh, no. Uh -huh. How much is that backpack? That's it. That. So how much is that backpack? Continue. Um, which one? Which one? So the salesperson. Which one? Continue, please. The orange. The orange one. One. That's all right. The orange one. Continue. Ajá. Continúe con la lectura. Y es... It's 36. Yes. 99. But... It's... But... Pero, miren lo que está señalando ella. Pero. This could be. But, but that, that green. Se me quedaron callados. Pero la verde, esa verde. But that green one is only $22. 22, 22, 22 $25. ¿Vieron por qué escribí eso? Pero esa verde, igual no la tiene cerca. Quizás en la imagen se ve cerca. O podemos ponerle this one, porque para ella sí está más cerca. But this green one, pero esta verde, is only $22.25. That's not bad. I can, see, can I see it, please? ¿Puedo verla, por favor? Ok, preguntas sobre lo que acabamos de hacer. Questions about conversation number one and conversation number two. Questions. No questions. Bueno. As the second activity of the class, you are going to practice first the conversations And then you are going to practice by asking for different items. Quiero que una vez terminen con sus compañeros. De practicar conversation number one and conversation number two. Intenten hacer la misma conversación con cosas que tienen en su casa. ¿Ok? That's Sí, les voy a enviar esa conversación ahorita. Grupo de 7 a 8. Pero antes que nos vayamos a practicar, I need you to say here or present because I'm going to check the attendance list. Vaya. Did you get the picture? Le llegó la picture, Classy. Yes? No? Ahorita. Muy bien, there you go. Vaya, esa es la que van a practicar, but let me check the attendance list. Right now. Si surgen dudas, háganlas. Podemos repetir. Ok. 
que para eso es la clase, ¿ok? Para ir despacio, to go slow and slow. No se queden con dudas. Y se les hace conocida esa conversación que acabamos de desarrollar. ¿A dónde han visto eso? Where have you seen that? En la plataforma. En la plataforma. ¿Cuántos lo notaron? Carla y el resto, ¿no? Muy bien. Parte de su trabajo de ahora va a ser que todos vayan a la plataforma y dejen completo ese ejercicio. ¿Ok? Today, not tomorrow, tonight. Ok, vamos. Martes 7, Andrea Estela Costa. Andrea Estela Costa. Present, Miss. Perfect. Andrea Natalia Riva. Present. Perfect. Dolores Patricia Chávez. Present teacher. Ok, excelente. Gloria Guadalupe. Present. Excelente. Irving Alirio Alvarado. Present teacher. Ok, all right. Irving Ezequiel Martínez. Irving Ezequiel Martínez. Ah, ok. There you are. Ya lo vi, ya lo vi, Irving, no se preocupe. Jacqueline Vanessa Quijada. Present, Miss. Ok, Jacqueline. Jenny Margarita Maeda. Present. Ok, Jenny. Jessica Carolina Reyes. Present. There we go. Jessica Elizabeth Monterrosa. Jessica Elizabeth Monterrosa. Ahí estaba conectada hace un momento, Ticha. Ah, ah, bueno, ahí está. Ahí está. Ahí me mencionó a mí. Ahorita, Jessica, ahorita. Okay. Pero sí, ahí está. Vale, muy bien. Karen sí, Alexandra Martín. Sí, es verdad, está fallando. Creo que voy a volver a instalarlo otra vez. No, Jessica, uh -huh. fíjese que no funciona instalándolo, sino buscando la última actualización. Porque si uh -huh. lo instala y lo instala, le va a quedar igual. Mejor busque la última actualización. Y ahí se soluciona todo. Sí, perfecto. Uh -huh. Gracias. Bien, okay. mencioné Karen. Karen Alexandra. Present. Muy bien, Karen. Carla Elizabeth Gómez. Present, Miss. Excelente. Carla Patricia Herrera. Hear me. Perfect. Catherine Giselle Bonilla. Present. Perfect. Catherine Marielos Meléndez. Present, Miss. Excelente. Lenin Hernández Flores. Present, Miss. All right. Merci, Esther Blanco. Present. Perfect. Sebastián Edgardo Martínez. Sebas. Tenía problemas, ¿verdad, chicos? Valeria del Carmen Alfaro. Present, Miss. Ahí está Sebastián, don't worry. Vanessa Alejandra Méndez. Present, teacher. Perfect. And Wendy Beatriz Toledo. Present teacher. Ok, all right. Ok. ¿Qué les queda ahorita? Cinco minutos. Number one. Practiquen las conversaciones. And at the same time. Si nos queda tiempo, vamos a la plataforma. Sí, y queda tiempo. Y completemos el ejercicio. It's the same, same exercise. Let me show you. Para los que no lo han hecho, ahí está. Algunos me dicen, teacher, ¿y está dónde lo encuentro? Te muestro ahorita 3.4. Solo que no estoy seguro si es exactamente lo mismo, pero sí es muy, muy similar. Yes, jeans and backpacks. Es en 10 este one. Entonces aprovechen y vayan y complementen. What do you need to do? Read and select the correct options. Practiquen primero la conversación y luego van a complementar la plataforma. ¿Está claro? Number one, practice the conversation. And number two, go to the platform and complete the conversation. Voy a estar chequeando el avance de la plataforma mientras ustedes trabajan, ¿ok? Vamos a ver. Here we go. Five minutes and then we come back. And 
Let me see. Siete salas. Ahorita vamos. Go class. Excelente. Great job. Vale. Igual, si no pueden unirse a una sala, pueden quedarse acá. You can stay here, pero traten de complementar lo de la plataforma, si es posible. Ahí tenemos a Jessica otra vez. Si le da problema a Jessica, puede quedarse aquí en la sala principal. Pero sí, trate de complementar lo de la plataforma Excel. Ay, sí, sí, está como trabajando mucho. Sí, eso veo. Si quiere, apague su cámara. No se preocupe, Jessica. Tal vez así no se le traba mucho. Thank you. You're welcome. That's it. A ver, me which, corrí. Le toca la B. Which, which one? Read. Read. Um. You. ¿Cómo se pronuncia ahí? Min. 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 No. The light blue ones. Oh. Um, they. They are. Y ahí para pronunciar es 59. Sí, Tinay Dólar. Dólar. 95. 95. Así es, 95. Wow, that's expensive. Va a ir al otro, está la otra conversación, ¿verdad? Sí. Hay otros dos compañeros, hay otros dos ahí compañeros. Le toca a Vanessa ahí. Good night. Hola. ¿Quién me toca? Lo voy a How much is that backpack? Which one? I don't need it. Creo que le falla el internet. Si gusta, apague su cámara, Irving. The order. Telecord. Yes. One. The orange one. Okay. Vaya, practiquen otra vez, tal vez ahora sí le funciona. Go, please. The one. Yes. Yeah. Y ahora. Ah. Oh. Uh -huh. okay. Hi, girls. Hi, teacher. Hi. Hasta ahorita se conectaron, teacher. Es que el inter está fallando mucho. Fíjense que envié para la sala 1 a todos los que se me desconectan porque no sé, les da problemas de inter pero a mí me mandó Ajá. con Sebastián pero no me escucha ah, Sebas y aquí ingresó otra vez a la clase pero bueno go and practice right now please okay. sí, Char, verdad que esta conversación es la que vamos a practicar uh -huh. Practice okay. conversation one and two. 
Ahí ustedes vean cómo se dividen para practicar ambas conversaciones. Okay. Okay. Thank you, teacher. Go. Voy a empezar yo con eh, la primera en la A. Yo le ayudo. Voy a ayudar con B. Ok. Yo soy Excuse me. Excuse me. How much are those jeans? Which ones do you need this? No, the light blue ones. Oh, they are uh, $55.95. Yes, cents. Wow, that's expensive. Right. Ahora con la siguiente, no sé si. Que le ayude Gloria. O que le ayude. Eh, con el A. Con, con el la B. segunda. Ok. Ok, empiezo yo. And no, they like blue ones. Oh, they are fifty nine dollars ninety five cents. Wow, and uh, thanks, expensive. Mm. And siempre, ajá, uh, usted la, ajá, sí. Uh, one much this take bad but which one the orange one it is uh it is thirty six dollars ninety nine cents but this green one is only twenty two dollars twenty five cents Thanks, not bad. Can and say his please. Ahora este usted con. Ajá, usted sería con Carla. Uh -huh. Creo que ya pasamos. Eh, mm, no, porque ahí me está preguntando cuánto, ¿verdad? ¿Cuánto? Sí. Su cartera. Um, <laughs> it is um, $50, $50 is very expensive, but, ¿cómo se dice? Es de marca. Uh -huh. <laughs> um, brand. 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 Pueden ver el chat. No sé si les envían mis mensajes del chat. Brand. No. No. O sea, ah, en el chat. Ajá. En el chat de, de Zoom. En el de Zoom. Ah. Zoom. Brand. Brand. Is brand microcops. Ah, el microcops. Uh -huh. Yes, expensive. Is... Aunque está barata todavía. The microcops. Yes. Okay. Entonces, y uh, that's not bad. Uh, I can see, please. Yes. That is, is wallet. <laughs> okay, I like it, I like or it. orange? <laughs> is it pink or orange? Mucha bulla, nets. <laughs> okay. You yeah, guys, okay, you're doing a great job. Sigue practicando. Thanks, Miss. <laughs> okay. Uh, did you finish the conversation? Yes. Terminaron la conversation. Yeah. Okay. Don't forget that you can go and complete the exercise in the platform. That's right, okay? Let's go back to the main room. Nos vamos ya a la sala principal. Let's go back. Okay, we are back. Remember, no, todos lo vi practicando, speaking practice. 
you need to go and complete the conversation that we have. It's the same information. This is exercise 3.4. Right. Pregunta sobre el uso de once and once. Si no, aquí igual. Pueden reforzar el tema en el 3.3, que lo vimos ya también. Si no hay más preguntas, look. Nos hace falta para esta clase practicar. What are we going to practice? We need to practice pronunciation. Este es el tema que vamos a tener también en la section number three. Vamos a speaking practice right now. Here we go, class. Let's listen and then we practice. Can you hear? Yes? No, right? Creo que no se escucha, ¿verdad? No. 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 Okay. Por eso mejor les pregunto. One more time. How about now? To pay attention to the stress given to the important. Hoy sí, teacher. Hoy sí, muy bien. So, yes. let me go back. Okay, here we go. Hello to all of you. I want you to pay attention to the stress given to the important words when speaking. In this lesson, participants will listen to sentence stress in order to improve pronunciation. Sentence stress. Notice that the important words in a sentence have more stress. Excuse me. They're perfect. I like the blue one. They're not very attractive. The idea is for you to listen to the audio and then repeat. Practice as many times as needed. Excuse me. They're perfect. I like the blue one. They're not very attractive. Okay, remember, ¿por qué necesitamos practicar la pronunciation? Because de toda la oración que tienen, no todas Las palabras son eh, importantes de resaltar. Not all the words in the sentence are important. So in this case, ¿cuáles consideran las más importantes en este ejemplo? Number one, ¿será mi? No. Sería el verbo. Excuse. Excuse me. Por eso le damos realce, pronunciamos con un tono más elevado. Y de acá, ¿cuál es la palabra que resalta o más importante? Perfect. 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 Okay, estoy de acuerdo con los jeans, con los zapatos. They are perfect. How about this one? Blue. Blue. Uh -huh. Okay, I like the blue one. Resalto que es el azul que me gusta, no es el verde, el negro, no. I like the blue one. Look at the other example, exercise, oh, well, example. Attractive. No, not attractive. Not attractive. Ah, muy bien. Fíjense que acá resalto que no, negative, no. ¿Qué pasa? Porque el adjetivo no son atractivos. They are not very attractive. Ok, escuchemos una vez más y practicamos. Here we go. They're not very attractive. Okay, I give the idea is for you to listen to the audio and then repeat. Practice as many times as needed. Okay, esa era la indicación. So let me bring you back to the pronunciation. Notice that the important words in a sentence have more stress. Okay. Excuse me. They're perfect. I like the blue one. They're not very attractive. The idea is for you to listen. Okay, number one, excuse me. They are perfect. I like the blue one. They are not very attractive. Okay, let's practice. One more time. Pueden encender su audio. Vamos. Number one, excuse me. Excuse me. They are perfect. They are perfect. I like the blue one. 
I like the blue one. I like the blue one. Okay, Matt. I like the blue one. I like the blue one. They are not attractive. Very attractive. They are not attractive. Muy bien. Entonces, de esta conversación que acabamos de practicar, ¿cuáles consideran que son las palabras a resaltar? From this conversation. Excuse me? Excuse me? Muy bien, excuse ya aprendieron ese. Excuse me. How much are those jeans? Resalto. No, no. Miren, excuse me, lo resalto. Y también aquellos. Resalto eso. How much are those jeans? Which ones? Do you mean these? Yes. No. No, light blue. light blue. The light blue ones. Muy bien. Y aquí, oh, they are, aquí creo que no hay, tal vez el precio, ¿verdad? They are $59.95. Y de esta expresión. Wow. wow. That's expensive. 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 Mm -hmm. ¿Por, qué, y ¿Por qué resalto eso? Porque escuchaba que si leemos la conversación, pero no le damos realce a cierta información. Ahora ven la diferencia al practicar pronunciation. Resaltemos cierta información y la leemos una vez más. Excuse me. Excuse me. Excuse me. How much are those things? How much are those things? Which ones? Aquí era el color, el que resalta. No, the the light blue. The light blue. The bright. Yeah. The wow. 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 Yeah. How expensive. But That's miren, expensive. That's expensive. Medicine. Medicine. That's expensive. Expensive. Muy bien, resaltamos la información. Que sepan que es, yo considero que son caros. Excuse me, how much are those jeans? Which ones do you mean these? No, the light blue ones. Oh, they are $59.95. Wow, that's expensive. Ven la diferencia ahora. Do you see the difference? Vamos, conversación número dos. ¿Qué resaltarían ustedes? That. Muy bien. Ser específico que no es esta, sino aquella. How much is that backpack? One. Which one? Which one? The orange one. Aquí resaltamos el color. Muy bien, the orange one. Aquí tal vez el precio, resaltamos esa información. But, But this one. Creo que aquí abarca todo esto, ¿verdad? Toda la expresión. But this green one. Esta. Todo. Imagínense, no solo es una expresión. Es como la información importante. But this green one. Mm, quedémonos con this. Creo que es lo más importante. It's only $22.25. Yes, no That's not bad. Not bad. Resaltemos ambos. Can I see it? Please. Mm -hmm. Vaya, leamos la número dos. ¿Cómo nos queda la número dos? Number two. How much is that cheese bag? Is that bag? Which one? Which one? The orange one. The orange one. It's Perfect. ¿Será que hay reglas, teacher, para resaltar información? No, not really. Creo que eh, 
más que toda la información que debo resaltar o que quiero resaltar, el color, esta, no, aquella, incluso en español lo hacemos, ¿verdad? Tráeme esos zapatos, no, esos, resaltamos la voz, estos, esos. Entonces así funciona, ¿ok? Practiquen eh, leyendo conversaciones para que mejoremos la pronunciation. Questions, comments, si no, vamos a parar la clase acá. Class number six is over. Una clase muy productiva. No olviden completar la plataforma del ejercicio que hicimos ahora. Mañana continuamos con un nuevo tema y terminamos la sección número 3 y nos quedamos para el jueves con el midterm exam. Ok, clase. Thank you for coming today. Thank you, teacher. Thank you for today. See you Bye. tomorrow. Yeah. Good night. Thank you, Bye. 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 Good night. Thank you.